एज ए किचन नर्ड मुझे नए कुकिंग टूल्स टेस्ट करने का बहुत शौक है कभी कभार आपको ऐसी चीज मिलती है जिसको देखकर आप सोचते हो कि मैं इसके बगैर कैसे रह रहा था और कभी कभार इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट मैंने दराज से कुछ इसी तरह की गैजेट्स मंगवाई हैं सो लेट सी वेदर देर एनी गुड इन सारी चीजों को मैं रेट करूंगा ऑन वन सिंपल मेट्रिक वेदर दे गेट फ्रंट ड्रॉर स्टेटस और साइड ड्रॉर स्टेटस मेरी फ्रंट ड्रॉर्स में सिर्फ वो यूटेंसिल्स होती हैं जो मैं बहुत यूज करता हूँ और साइड ड्रॉर्स में वो यूटेंसिल्स हैं जिनको मैं बहुत कम यूज करता हूँ लेट्स स्टार्ट विद दिस बेंच स्क्रेपर अब बहुत से लोगों को लगता है कि दिस इज ओनली यूजफुल फॉर ब्रेड मेकिंग बट लेट मी टेल यू गाइज दिस थिंग इज सुपर यूजफुल फॉर ऑलमोस्ट एनी थिंग कटी हुई सब्जियों को कहीं ट्रांसफर करना बेंच या काउंटर से लेफ्ट ओवर साफ करना या सिंपली गर्मी में अपने आप को हवा देना दिस थिंग कैन डू इट ऑल इसकी शेप की वजह से दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्क्रेपिंग ड्राइड और स्टक थिंग्स ऑफ ऑफ सर्फिसज ओवरऑल आई लव दिस थिंग एंड इट गेट्स ईजी फ्रंट और स्टेटस आई ऑल्सो गिव इट फोर पिज्जा स्लाइसिस आउट ऑफ फाइव अगली चीज हमारी ये बनाना स्लाइसर है अब मुझे नहीं पता इसको बनाना क्यों जरूरी था आई डोंट गेट वट द बिग पील इज शायद कोई अकेला आदमी इसको पसंद करे लेकिन सीरियसली मुझे इस गैजेट की समझ नहीं आ रही मैंने कभी केला काटते वक्त ये नहीं सोचा कि काश ये ज्यादा ईजी होता बनाना जरा ऑलरेडी सॉफ्ट एंड ईजी टू काट इस गैजेट से मुझे कोई खास फायदा नहीं हो रहा टाइमर लगा कर लेट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कट अमल बनाना विद नाइफ एंड देन विद दिस बनाना स्लाइसर आई नो ये बहुत साइंटिफिक नहीं था एंड आई एडमिट आई कुड हैव यूज द बनाना स्लाइसर लिल बट फास्टर लेकिन चार पाँच सेकेंड्स अगर आप उसके टाइम से निकाल भी दें तो फिर भी यूजिंग अ नाइफ इसको कर लेकिन आई कैन ऑलरेडी हेयर द डिफेंडर्स यार तुम्हारी नाइफ बहुत अच्छी है ब्रो इसलिए ज्यादा तेज है पहली बात थैंक यू आपकी शर्ट भी बहुत अच्छी है और दूसरी बात कोई मसला नहीं है लेस जिस यूज अ बटर नाइफ अब ठीक है समन एल्स माइट से कि यार शायद किसी की कटिंग स्किल्स इतनी अच्छी ना हो यूज करने दो उनको क्या मसला है नाइफ स्किल्स आर इसेंशियल इन द किचन एंड बनानाज आर ग्रेट वे टू प्रैक्टिस दैम अगर हम हर चीज ही करना छोड़ देंगे तो फिर हम बेहतरी की तरफ किस तरह जाएंगे यार वी शुडन रिलाई ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स और थिंग्स टू डू स्टफ फॉर अस स्पेशली ईजी थिंग्स हमें अपना मुस्तबिल और अपने केले अपने हाथ में लेने होंगे दैट केम आउट रॉन्ग इस बनाना कटर को देख कर मुझे पाकिस्तान का लॉस पोटेंशियल याद आता है एंड हाउ वी डोंट स्टैंड अप फॉर सेल्व एंड डू थिंग्स ऑन आर ओन इस वजह से द बनाना कटर गेट साइड ड्रॉ स्टेटस और पाकिस्तान के जवानों को खराब करने पर आई गिव इट वन डोनट आउट ऑफ सिक्स नेक्स्ट ये मीट टेंडराइजर है अगेन मीट को टेंडराइज करने के ऑलरेडी बहुत अच्छे यूटेंसिल्स हैं लाइक दिस मीट मैलेट एंड इफ यू ऑन अ बजट दिस रोलिंग पिन इस टेंडराइजर के एंड पर पॉइंट्स हैं दैट शुड इन थियरी पेनेटेड द मीट आई गेस इसको टेस्ट करते हैं अगेंस्ट माय हैंडी डैंडी मैलेट इन दोनों चिकन ब्रेस्ट को मैं एक ही तरह कोट रहा हूँ और मैं सिर्फ सॉल्ट से सीजन कर रहा हूँ ग्रिल पैन पिन को कुक भी मैं एक साथ कर रहा हूँ टू कीप थिंग्स फेयर और टेस्ट टेस्ट के बाद लिटरली कोई फर्क नहीं है I would say that mallet wala piece is actually more tender. This is probably because isko use karna pointy tenderizer se easy hai as it has a nice handle and a good weight to it. Pointy tenderizer ka ye masla hai ki points ko cutouts ke sath align karna itna aasan nahi hai. This reduces the pressure you can exert onto the meat. I don't know, shayad main isko galat use kar raha hu but mallet ka result better hai in my opinion. Shayad koi kahe ki bro asal mein na iske points meat mein surakh karte hain which makes it easier for the marinades to go in. Firstly, tum bahut interrupt kar rahe ho mujhe yaar aaj. Secondly, this might be true, लेकिन मैलेट भी यही काम करता है इट ब्रेक्स द सर्फेस ऑफ द चिकन एंड एक्सपोज द मीट फाइबर्स मेरे चिकन को बिला वजह की तकलीफ देने पर मैं पॉइंटी टेंडराइजर को टू समोसा आउट ऑफ फाइव देता हूँ एंड इट गेट साइड ड्रॉ स्टेटस ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स नेक्स्ट ये मैनुअल मिनसर स्लैश फूड प्रोसेसर थिंग है मैंने बचपन में कुछ सौ दफा इसके एड्स देखे हैं टीवी पर जब कार्टून नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आते थे और अम्मी इन्फॉर्मेशन चैनल लगा कर रिमोट घुमा देती थी लेट्स सी इफ इट होल्ड अप अब मैं दो मेन चीजें टेस्ट करूंगा इससे बादाम और प्याज एंड आई विल कम्पेयर इट टू अ रियल फूड प्रोसेसर हैंड प्रोसेसर की लिट खोल के यू एड द नट्स एंड एंड देन आप जनरेटर चलाने की मोशन को मिमक करके इसको यूज करते हैं मैंने फॉरन नोटिस किया कि नट्स इसमें बार बार ब्लेड और प्लास्टिक के दरमियान फंस रहे हैं दिस मेड इट वेरी अनोइंग 
टू कीप थिंग्स फेयर मैं हैंड प्रोसेस से चीज़ों को 20 सेकेंड्स प्रोसेस करूँगा और नॉर्मल प्रोसेस से 6 सेकेंड्स द डिफरेंस वॉज प्रिटी सिग्निफिकेंट फ्रूट प्रोसेसर ने नट्स को काफ़ी फाइनली प्रोसेस किया था वे एज द हैंड प्रोसेसर वॉज क्वाइट रफ जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द प्याज अब पहले तो मैं सब्जियों को इस तरह प्रोसेस करने के खिलाफ हूँ अनलेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज मैंने कभी भी सब्जियाँ प्रोसेसर में नहीं काटी जस्ट बिकॉज मुझे नाइफ स्किल्स प्रैक्टिस करने का शौक है स्टिल लेट्स सी वट हैपन्स सेम प्रोसेस एंड अगेन हैंड प्रोसेसर में पीसेस फंस रहे हैं मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू यूज द नॉर्मल प्रोसेसर वज ईजी टू यूज इज ऑलवेज एज यू कैन सी द नॉर्मल प्रोसेसर वन हैंड्स डाउन और मुझे लगता है कि ये दोनों ठीक नहीं है इस काम के लिए इफ़ यू जस्ट प्रैक्टिस मिनसिंग अनियंस और एनी अदर सब्जी सुपर ईजी एंड एफिशेंट मैं आपको दिखाता हूँ एक अनियन को मैंने रफली चॉप किया है और दूसरे को मैंने फाइनली मिन्स किया फर्क सिर्फ ये है कि फाइनली मिन्स करने के लिए योर नाइफ स्ट्रोक्स हैव टू बी मोर प्रिसाइस एंड देव टू बी क्लोजर टुगेदर थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है यार यस दिस टेक्स लॉन्गर लेकिन आप एक यूजफुल स्किल भी तो सीख रहे हो यार अगेन डोंट रिलाई ऑन गैजेट्स ऑल द टाइम एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स योर सेल्फ ओवरऑल हैंड प्रोसेसर बहुत बुरा नहीं है कुछ लोगों को शायद इससे फायदा हो स्पेशली अगर वो नाइफ से घबराते हैं बट दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर रियल फूड प्रोसेसर ऑनेस्टली इतने एड्स देखने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ जैसे अरेंज मैरिज करके आप अपनी बीवी को पहली दफ़ा मेकअप के बगैर देख रहे हो आई गिव द हैंड प्रोसेसर साइड ड्रॉ स्टेटस एंड थ्री पकॉर्स आउट ऑफ सेवन आखिर में हमारा नाइफ शार्पनर है अब स्पॉयलर अलर्ट ये बहुत यूजफुल है अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे अच्छा किचन टूल क्या है दैट विल टेक यूर कुकिंग टू द नेक्स्ट लेवल मैं हमेशा कहूँगा कि इट्स अ शार्प नाइफ हैंड डाउन अगर आपकी किचन नाइफ शार्प होगी तो इट विल मेक एवरी थिंग ईजी एंड मोर इन्जॉयबल आपकी जॉब प्रमोशन ईजी हो जाएगी आपके बच्चे आपको कम तंग करेंगे और आपकी गाड़ी के टायर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे ऑल बिकॉज ऑफ अ शार्प नाइफ एंड अ नाइफ शार्पनर विल ऑब्वियसली हेल्प यू विद दिस एक हाथ से शार्पनर को पकड़ें और दूसरे हाथ से अपनी नाइफ को ग्रिप करके जस्ट पुलट थ्रू ईच ऑफ द शार्पनर सेवन और एट टाइम्स ये बेसिकली नाइफ की एज से मेटल उतार रही है जिससे वो ज्यादा तेज होती है मैंने अपनी पुरानी नाइफ पर इसको टेस्ट किया था पहले से टमाटर काटना इम्पॉसिबल था एज यू कैन सी हेयर लेकिन सिर्फ 30 सेकंड शार्पनिंग के बाद द रिजल्ट्स आर अनबिलीवेबल गाइस ट्रस्ट मी अपनी नाइफ्स को शार्प रखना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर कुकिंग अब नाइफ्स को इस तरह शार्प करना इज इन द बेस्ट फॉर लंजेविटी तो सिर्फ अपनी चीप नाइफ्स को इस तरह शार्प करें मैं अपनी महंगी नाइफ को कभी भी इस तरह शार्प नहीं करता अ वेट स्टोन इज मच बेटर फॉर दैट लेकिन वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइफ शार्पनर को ईजी फ्रंट ड्रॉ स्टेटस मिलता है और मेरी कुकिंग को हेल्प करने पर आई गिव इट सेवन जलेबी आउट ऑफ एट होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप चाहते हैं कि आई मेक दिस रेगुलर सेगमेंट ऑन द चैनल देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अंटिल नेक्स्ट वीक अपनी नाइव्स और अपनी जुबानों को शार्प रखें एंड टेक केयर ऑफ यूर ऑल्सो मैं टायर्स के बारे में मजाक कर रहा था एंड यू प्रोबली वॉन्ट गेट अ जॉब प्रमोशन